as you know, he said I'm from Brazil, and you're named after a Brazilian legend. Uh, what do you know about Jairzinho, the, the, the soccer football player? Mm, now these days, I know a lot about him. Uh, I think 2017, I went to Brazil in Sao Paulo by the museum to know more about him. And yeah, it's awesome. It feels great. I named after him. And yeah. And what can, can we expect from your fight against Dos Santos? Uh, uh, my performance will be phenomenal. Um, I have to set something straight with myself. Uh, I feel good. I have a great camp. And I'm going to go in there and try to get my hands raised again. Uh, you have a hard hand. Uh, if you you barely like go go out from get out from the first round, either by knocking out and your only defeat came in the first round. Can we expect the same against Dos Santos, who is already already a heavy hitter himself? One hundred percent. And uh, what can you say about uh, him? You know, where would you think you would be if you beat Dos Santos, a former champion? Nah, um, Dos Santos does a lot for the sport. Um, yeah, still a dangerous guy, um, beat him, I will be right there, especially the championship fights happening the same day, and I think Francis is the next guy who's fighting for the title, and we're gonna go from there as soon as he had a chance, and yeah. And my last one, since you are named after a Brazilian legend, you're fighting against a Brazilian, what can you say to the Brazilian fans to cheer for you as well? Nah, I mean, I trained together with a lot of Brazilians, a bandmate and top team, even few Brazilian. In my country, I'm surrounded by a lot of Brazilians, so you can see it as a local fight, make the best man win. I want to win, so I go for that, and the only thing they can do is cheer for us. And yeah, tamo junto. Thanks, man. Right. And we will take our next questions from Augusto Nias Gay with Somos in the Man. Augusto, please. Oh. Augusto, please go ahead. Your line is unmuted. Okay, we will move on. Our next question will come from Gabriel Gonzalez with Cape Side Press. Hey, Jorginho. Um, So obviously, last year you were on the right side of a lot of great performances. It, look, you've had a lot of fights so when you have a loss like the one you had earlier this year did it make it easier just as like hey you've been the hammer a while you can bounce back after being the nail no of course not uh after a loss uh means something is not good something is not right and yeah as soon as i got that i get back to the gym and here i am again trying to get my hands raised I mean, that was a quick fight. You guys are both known for throwing so much power. What did you go back and analyze from that fight? Nah, I mean, you can analyze a lot of things. Uh, if you got caught, you got caught. You, everybody can knock somebody out in the, I mean, yeah. You have power, only thing you have to do is, is hit accurate and or uh, touch your opponent. So um, the fight was a short fight, can't say a lot about it. Um, but here, I'm, here, I'm, here I am now and looking forward for a win. Uh, I don't think uh, enough people outside uh, the MMA bubble realize this, but you are a very big deal back home in Suriname. Can you just talk about what a typical day is like for you when you everyone recognizes you at home? No, I mean, it's awesome. Um, I'm honored to represent my country to the world. I mean, millions of eyeballs. And uh, go back home. I'm the first fighter of Suriname fighting in the UFC. And... Everybody know UFC is the biggest platform about fighting in the world, and yeah, they make a lot of sense. So um, being back home, uh, everybody look up to me and wish me luck and um, wish that I win all the fights, you know. So it feels great, feels awesome, and I'm honored. You're fighting uh, one of the legends of the heavyweight division in recent years in Junior Dos Santos. When you have a guy who's had so many of those big fights in his career, what do, which ones do you remember and do you look at in terms of preparing and just understanding who you're really ready for when you go out there on Saturday? I mean, it's a fight. Uh, soon as you face someone, uh, I'm not looking the past. You know, Junior did a lot of things for the sport. I respect him for that. And I respect him as a opponent too. But 
I'm looking forward to what I want to do, where I want to be. Um, he's the man standing in the way. He's the man to take out. My final question, who do you have winning in the main event between Stipe and DC? I mean, I don't care. I mean, I like DC and uh, I hope it's a great match. Thank you. Right. We will take our next question from Mark Schaff with Talpa Network. Hi, uh, Jorginho, uh, Mark here, name is Veronica Fight. Uh, bedankt voor je tijd. Uh, je staat voor je twaalfde gevecht binnen UFC. Hoe voel je? Uh, ik voel me goed. Uh, ja, ik ben er klaar voor. Uh, mijn laatste wedstrijd is niet gegaan zoals uh, we hadden gehoopt. Dus het enige wat we hebben gedaan is terug naar de gym gaan en uh, aanscherpen. Niet te veel achteruit kijken en proberen gewoon uh, uh, weer een wind uh, aan onze zijde te krijgen. Ja, heb je je mentaal lang moeten herstellen van je eerste verlies? Eigenlijk helemaal niet. Uh, van het moment dat ik uit de octagon stapte en was mijn mindset meteen als ik de persoon die ik wil zijn uh, na deze, dus uh, na dit alles. Uh, ja, moet gek zijn. Ik wil gewoon gaan winnen en ja, aan niks anders denken. Zo heb ik me ook voorbereid. Ja, en fysiek? Uh, ja, een normaal mens blijft liggen, zeg maar. Hè? Jij bent het soort van gewend, maar heb je je fysiek lang moeten herstellen van, uh, van, van je verlies? Nee, ik, uh, ik probeer niet, ik probeer niet uh, in, de, in het verleden te blijven kijken. De, de, de realiteit is, het is gebeurd. Uh, je gaat treuren, heb ik gedaan. Uh, maar ik wil niet daar uh, aan blijven zitten. Uh, dus ja, ik ben hm. gewoon uh, vooruit gaan denken. En het eerste gevecht die ik kreeg was deze. En het is een grote kans, dus ik zeg er geen nee tegen. Ja, hoe is het voor jou om tegen JDS te, te vechten? En, ja, bijna een legende. Ja, uh, JDS, hij, is, hij blijft gevaarlijk. Uh, heel interessant, hij is een allround fighter. Um, ja, ik ga gewoon sowieso van mijn beste kunnen. Ik heb me goed voorbereid, ik voel me goed. En, en ja, ik ben ready. En ik probeer gewoon weer winst uh, aan mijn zijde te hebben. Ja, jullie zitten in, het, in hetzelfde team. Hoe, hoe goed ken je hem? Mm, ik ken hem niet zo goed. Uh, ik denk dat hij een van de eerste personen uh, was bij de gym toen ik daar aankwam om me te verwelkomen. Van, hey, uh, ik ben blij dat je bij ons team uh, bent gekomen. Um, ik heb nooit met hem getraind. Uh, ik zie hem bijna elke dag. Meestal als ik klaar met trainen. Uh, als ik eruit ga, komt hij net erin. En ja, dat is alles wat ik van hem dus persoonlijk, wat persoonlijk betreft. Ik ken hem niet anders. Dus. Ja. Niet echt worden uitgewisseld. Had, je, had je wel voorgesteld om te gaan sparren, toch? Voor, voor deze wedstrijd. Maar dat heb je afgewezen. Waarom? Ja, klopt. Ik voel me, ik voel me oncomfortabel daarmee. Um, ik denk dat het is een wedstrijd Het is geen vriendjespolitiek uh, of zo heet dat. Het is gewoon meteen uh, um, uh, serieuze, serieuze pot. En ik, ik kijk er serieus naar. Ja, waarom denk je dat hij dat uh, voorstelde aan, haar, aan jou? Is het misschien wat, iets wat hij graag wilde? Uh, ik denk van wel, maar ik zou niet weten waarom, waarom hij dat uh, zo graag van me zou willen. Um, nou, ik weet het niet. Ik denk dat er uh, misschien uh, iets, achter, iets anders erachter zit. Uh, misschien niet negatief. Uh, ik denk dat zoiets uh, zou verkopen bij de UFC, ook buiten de UFC. Uh, twee vechters die, die uh, zeg maar moeten vechten, die sparen gewoon elke week één keer. Ja, de, de, het is een grote, uh, grote hype, iets nieuws. Nee, misschien zoiets. Ja, we gaan natuurlijk s'nachts allemaal uh, naar je kijken. Wat, wat, wat voor gevecht wordt dit? Uh, dit, dit gevecht wordt, uh, ik denk, ik, uh, ik ben scherp. Uh, ik ga meteen van mijn, uh, van mijn beste kant uit. Ik ga niet wachten, wachten. Uh, ja, ik ga gewoon meteen vooruit. Ja, hoe kijk je naar het, uh, naar het main event uh, van de avond? Hè? Twee zwaargewichten ook. Ja, de kampioenswedstrijd. Ik ben blij dat dat eindelijk plaatsvindt. Um, wat geweldig. Uh, maar eigenlijk voor mij niet uit wie gaat winnen. Uh, het gaat meer om um, dat, dat, um, dat het plaatsvindt en dat wij dan gewoon um, zeg maar, naar, de, naar de toekomst kunnen kijken. En ja, uh, DC, ik vind zijn wrestling leuk. Uh, ik vind hem, vind hem een geweldig persoon. Ook hij is, uh, hij is zichzelf uh, representeert. Uh, met het vechten, bij het vechten. Ja. Uh, yeah. Dat vind ik aan de hoogte zijn. Ja, waar, waar sta jij nu in de rij? Want eh, waarschijnlijk gaat Francis tegen de winnaar vechten als DC doorgaat. Waar sta jij? 
Mm, um, Hoe staat uh, heel, uh, heel dichtbij. Uh, en ik denk dat er nog een paar jongens zijn die, die nog even uh, een potje willen draaien. En ik hoop als die uh, wedstrijd plaatsvindt, dat ik dan ook op die kaart sta. Ja. Laatste vraag. Uh, je vecht tegen een Braziliaan. Je heet Jorginho. Uh, dat is een Braziliaanse naam, toch? Ja, klopt. Ben je vernoemd naar, uh, naar een Braziliaan? Ja, klopt. Ik ben vernoemd naar de, uh, de legendarische speler Jorginho. En mijn, mijn ouders die volgden vroeger heel veel voetbal. En Brazilië was destijds de, de grootste kampioen, uh, het grootste land uh, in het voetbal gebeuren. En ik werd vernoemd naar de legendarische speler Jorginho. Geweldig. Hey, Jorginho, ik wil je, uh, wens je namens eigenlijk alle Nederlandse fans heel veel succes. Uh, we gaan voor je juichen, hoop ik. En uh, we staan in ieder geval achter je en heel veel succes straks. Dankjewel. Tot de volgende keer. Thanks. Hey. And we will take our next questions from Adrian Gallardo with Vavel Argentina. Hello, Jorginho. Uh, how do you prepare... Pardon, sorry. Uh, how did you prepare for this fight? I have a good preparation. I uh, feel good about it. So, yeah. Uh, what are you thinking about Junior Dos Santos, your rival? It's a former champion. What do you think about him? I think Junior Dos Santos uh, has been a great champion. Still a dangerous guy. Um, for me, I'm looking for a win. I need it. I have, some, I have something to set straight with myself. And yeah. I'm just gonna go in there and do what I do best. Okay, uh, um, what are you thinking about fight in the smaller cage? Fighting in a smaller cage? Um, I don't have uh, too much to think about. It's gonna be my first time. And um, yeah, it's gonna be my first time in a smaller cage. So we're gonna see after this. Okay, and the last question, are you motivating for this fight? Uh, after the loss with the Nanu? Of course I'm motivated. That's why I'm here, sir. <laughs> okay. Thank you, Garcinia, and good luck. Thank you. Bye. And we will take our next questions from Jose Ignacio Cruz. Hi, Garcinia. Nice talking to you. It's a pleasure. Um, I was wondering about the experiences against uh, former champions like Andrea Lovsky. Like Sorry, Jose, your microphone cut out a little bit. Can you repeat that, please? Can you hear me right now? Yeah. Yes, of course. I'm so sorry. I was just wondering about the experiences against former champions, such as Andrei Arlovsky and Alistair Overeem. How do, how do you feel about that experience, and what do you carry from those experiences? How do you, what, what are the lessons that you get from that? I mean, it feels great uh, for every victory. Uh, my experience was most with the fight of the Leicester. I've been there in the octagon for four rounds, five rounds, almost 25 minutes, and that's my longest time I've been in the octagon. Um, yeah, uh, it's a lot of experience. Can name all of it, but uh, it feels good and it feels better uh, that you're still in the fight. I see. About your preparation. Uh, how does all this uh, COVID situation affected your training camp? Can you elaborate on that? No, at first it, uh, it was difficult because um, I was traveling from my home country back to the States. And then we got stuck in the Netherlands, me and my coach. And we called the UFC and they fixed us a weaver. And first I have to come because uh, my coach couldn't come because he didn't have a work permit yet. And then my, uh, my management, first on management, and the UFC uh, put work into it and they got a fix. He just got here the last two weeks of the fight. And now, yeah, everything is perfect. I feel good. And yeah. Final question, sir. How do you feel about your matchup against Junior Dos Santos? Do you think it's oh. going to be a rock and sock em kind of fight or you're going to take a more weary approach? What's your feeling about that? Well, my feeling about this, I mean, it's a fight. Junior's still a dangerous guy. Um, I train good. I train good. I have a good camp. I feel good. I feel great. Uh, I'm looking for a victory. Um, I'm just gonna go in there and show my best side, get my hands raised again.